Hello everyone. Today I'm here with explanation of second poem of your book Flamingo. That is an elementary school classroom in a slum written by Stephen Spender. Uh, Stephen Spender has concentrated basically on the social injustice and class inequality of uh, slum children. The tone of this poem is somber and philosophical. Theme is change and optimism. The theme of this poem basically revolves around the uh, profound problem that our uh, society faces at large. Uh, that is the difference between rich and poor. And it's, um, it also highlights the irony of 21st century that in spite of so much advancement, there still prevails the arm of gloom and despair. So let's proceed towards the explanation of the poem. And the poem goes like, Far, far from gusty waves, these children faces like rootless weeds. The hair torn round their pallor. Far, far from gusty waves. Gusty means strong and energetic. So, he is saying that this face is very far from the children. He is saying that this is very far from the children. He is saying that this is very far from the children. What is naturally? But the children are very far from the children. But the children are very far from the children. But the children are very far from the children. But the children are very far from the children. और लाइक रूटलेस वीज वीज क्या होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें उठा उखाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि वो दूसरे मेन प्लांट्स का न्यूट्रिशन ले लेता है तो वो रूटलेस वीज की तरह इनका जो हेयर है वो पहले हुए मींस वो ठीक से कॉम्ज नहीं है इनके हेयर और इनके जो फेस पे क्या है एनर्जी की जगह क्या है पैलर फेलनेस है पीलापन है वाई बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड वीकनेस बिकॉज ऑफ मॉल न्यूट्रिशन द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड अभी वो जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उसमें एक और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं एक बहुत टॉल सी लड़की है उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ है तो सिर झुका हुआ किस लिए एक तो रीजन ये हो सकता है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्लास में क्या चल रहा है और दूसरे बिकॉज़ शी सो वीक ओके Eyes means बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी scared scared eyes हैं उसके ठीक है डरा हुआ है वो the stunted unlucky hair of twisted bones reciting a father's null seas stunted means not fully grown अब एक और बच्चे की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह grow up नहीं हुआ है जिसकी growth पूरी तरह नहीं हुई है क्यों क्योंकि उसे twisted bones वाली बीमारी है rickets है ठीक है और पहले उसके father को था और अब उसने लिनियेज में वो उसके पास आ गया है हेरिडिटरी ठीक है और वो अभी क्या कर रहा है रिसाइट कर रहा है लेसन अपने डेस्क से ठीक है एट बैक ऑफ द डेम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग अब वो एक और बच्चे के बारे में बात कर रहा है कि क्लास में जो बैक बेंचेस पे छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है ठीक है और उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा वो बहुत स्वीट और यंग सा बच्चा है His eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. और वो कह रहे point क्या कह रहा है कि उसका जो ध्यान है ना वो class में नहीं है. उसका ध्यान पूरा tree room में लगा हुआ है कि वहाँ वो आराम से खेल सकता था, घूम सकता था. यहाँ कहाँ उसे बैठाया हुआ है, ठीक है? तो इस tensor में point पूरी तरह जो students हैं ना वहाँ उन्हें describe कर रहा है कि कैसे वो students हैं, ठीक है? और हर एक को क्या बता रहा है हर एक के साथ उसने इतना तो बता ही दिया है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉल न्यूट्रिशन है ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस अब वो बोल रहा है कि ये जो सावर क्रीम वॉल्स क्यों यूज किया है उसने कि ये जो वॉल्स हैं ना इस रूम के वो पूरे डोनेशंस से ही बने हुए और जो पेंट हुआ होगा वो भी कभी किसी ने डोनेट किया होगा तो वो एक्चुअली बेसिकली क्रीम कलर था लेकिन अभी ग्रेजुअली इतने सालों के बाद वो फेड हो गया तो वो सावर हो गया ठीक है अजीब सा पेलनेस आ गया उस क्रीमिश नेस में ठीक है शेक्सपियर हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज अभी वो क्या कह रही है कि उस रूम में क्या दिखाया जा रहा है शेक्सपियर का हेड दिखाया जा रहा है यानी कि उसका फोटो होगा शेक्सपियर का ठीक है वो हेड का दूसरे क्लाउडलेस एट डॉन और डॉन का जो टाइम है वो उसमें ऊपर बादल नहीं है बहुत क्लियर स्काई है बहुत खूबसूरत है राइट सिविलाइज्ड डोम सिविलाइज्ड डोम 
कंट्रास्ट है क्योंकि ये जो सारे बच्चे हैं वो सिविलाइज नहीं है वो अनसिविलाइज है बिकॉज देर लिविंग इन इस्लाम तो उन्हें उतनी फैसिलिटी है ही नहीं तो यहाँ कंट्रास्ट दिखाया है कि रूम में क्या दिखाया जा रहा है बहुत ब्यूटीफुल सब कुछ दिखाया जा रहा है सिविलाइज डोम दिखाए जा रहे हैं क्लाउडलेस दिखाया जा रहा है स्काई एट द टाइम ऑफ डॉन शेक्सपियर का पोर्ट्रेट है रूम में बेलेज फ्लारी टायरोज वैली और इसके अलावा वैलीज वगैरह फ्लावर्स दिखाए जा रहे हैं वैली में बहुत खूबसूरत सीनरी दिखाई जा रही है ठीक है ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड और वहां एक ओपन हैंडेड मैप है जो पूरे वर्ल्ड को बहुत खूबसूरती से दिखा रहा है और ऐसे जैसे कि वो सिर्फ रिवॉर्ड दे रहा है पूरे वर्ल्ड को कि हाँ वो जितना खूबसूरत है अपेयर होता है उतना उन्होंने दिखाया वो में राइट right. and yet for these children these windows not this map the world where all their futures painted with a fog ab wo yahan fir se bol raha hai the room to bahut khoobsurat hai usme to kahin shakespeare ka head hai to kahin civilized dome hai kahin um, khoobsurat si valley hai to wo bol raha hai ki ye in bachcho ke situation ke ekdam contrast mein hai theek hai kyunki in bachcho ka jo world hai na wo ye room nahi hai वो तो इस विंडो के बाहर है जब वो विंडो खोली जाएगी तो उन्हें बाहर ये सब नजर नहीं आएगा उन्हें बाहर क्या नजर आएगा उनका फ्यूचर जो है वो पूरा का पूरा ब्लैक है डार्क है क्योंकि बेसिकली उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही हैं, क्योंकि इस रूम के बाहर जो भी कुछ है वो तो स्लम है ठीक है तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि उनका जो फ्यूचर है वो पूरा फॉग से पेंटेड है ठीक है अ नारो स्ट्रीट सील्ड इन विद स्काई Far, far from rivers, caves, and stars of woods. तो वो ये जो स्लम में जो स्ट्रीट होती है ना बहुत ज्यादा नैरो होती है मतलब बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता उसमें बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं होती है वो बोल रही है कि एक तो स्ट्रीट नैरो है और ऊपर से वो जो स्काई है ना वो पूरा लेट स्काई किस लिए बोल रही है क्योंकि आस पास इंडस्ट्रीज है उससे इतना ज्यादा ज्यादा पोल्यूशन आ रहा है तो वो जो ग्रे कलर है ना वो पूरा ढके हुए हैं स्काई को ठीक है तो इसलिए नीचे देखो तो नैरो स्ट्रीट है और ऊपर देखो तो स्काई पूरा लेड से भरा हुआ है ठीक है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो रिवर्स है खूबसूरत केप्स हैं स्टार्स ऑफ वर्ल्ड मीन्स एडुकेशन तो या एडुकेशन इन सब से बहुत दूर है इनकी दुनिया ठीक है श्योरली शेक्सपियर इज विकेट द मैप बैर एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पिंग टू स्टील तो क्या कह रहा है पॉइंट कि जो शेक्सपियर है जो और लोग बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे ड्रामास लिखता था पोइट्री लिखता था ये इन बच्चों के लिए विकेट है क्यों विकेट है क्योंकि ये इन्हें एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाता है दैट इज फिल्ड विद लव ठीक है और इनकी लाइफ में तो लव है ही नहीं ओके लव अफेक्शन कुछ नहीं है इनकी लाइफ में इसलिए ये विकेट है उनके लिए और ये जो मैप है ना ये बहुत बुरा एग्जाम्पल है बहुत ही बैड एग्जाम्पल है क्यों क्योंकि ये जो दिखा रहा है शिप्स दिखा रहा है सन यहाँ होप के लिए भी ले सकते हो तुम शिप दिखा रहा है सन दिखा रहा है यानी होप दिखा रहा है वो इन बच्चों की लाइफ में तो कहीं नहीं है और क्या कर रहा है वो उन्हें टेम्प्ट कर रहा है वो इमोरली अट्रैक्ट कर रहा है कि वो अपॉर्चुनिटीज स्टील करे ठीक है वहां तक पहुंचने के लिए फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन दर क्रांट होल्स फ्रॉम फॉग टू इनलेस नाइट और वो बोल रहे हैं कि ये जो लाइफ है इन लोगों की इन्हें तो कनिंगली वो क्या होगी चुपचाप वो तो उन क्रैम्ड होल्स में ही खत्म हो जाएगी वो जो अनकंफर्टेबल घर है ना जहां ये स्लम में रह रहा है रह रहे हैं ये बच्चे वहीं खत्म हो जानी है वो लाइफ तो और क्या कह रहे हैं बैड से वर्स की तरफ जाएगी अभी वो फॉगी नजर आ रही है और अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी एकदम डार्क हो जाएगी ब्लैक हो जाएगी इनके लिए कोई फ्यूचर होगा ही नहीं राइट ऑन दिस लाइव ही These children wear skin speed through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. So, वो slag heap जो industries होंगे ना उनका जितना भी कचरा होगा वो वहां पर इकट्ठा होगा तो वो बोल रही है कि ये जो बच्चे हैं ना dress तो इनके पास उतना अच्छे है ही नहीं पहनने के लिए तो वो skin नजर आ रही है उनकी और skin भी ऐसी है इतने malnutrition है वो कि ऐसा लग रहा है जैसे bones उनकी skin से बाहर आ जाएगी वो पीप कर ये झांक रही है बोन्स ठीक है और ये जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं वो भी जो और लोगों ने फेंक दिए होंगे ना 
उन्हें मेंड करके पहने हुए हैं और वो दिख कैसे रहे जैसे बॉटल बिट्स ऑन स्टोन हो जैसे वो छोटी छोटी कांच के टुकड़े नहीं होते मीन्स मेंड भी उन्होंने इतना प्रॉपरली नहीं किया उन स्पेक्टिकल्स को बट दे आर वेर इन दैट All of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom. तो वो कह रहा है कि जब इनका जो पूरा टाइम है जो पूरा स्पेस है वो तो पूरा स्लम ही है ना फॉगी स्लम है जहां कुछ भी अच्छा नहीं है कुछ हाइजीनिक नहीं है या जो भी रूम के अंदर दिखाया है पेंट किया है वो तो कुछ है नहीं तो फिर तुम मैप में इतना खूबसूरत रिवर्स डाले क्यों दिखा रहे हो इनके मैप्स में बेहतर है ना कि ये फॉगी स्लम ही दिखाओ ये ही बताओ ना कि ये ही है दुनिया में इतनी ही डार्कनेस है राइट ये जो लास्ट फोर लाइंस है ना इसमें पॉइंट बताना चाह रहा है कि ये डिप्राइव है बच्चे और मैं है एंड नाउ द लास्ट एंसर अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर This map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब यहाँ ये जो point है, ये pacifying tone use कर रहा है, वो urge कर रहा है authorities को, बोल रहा है कि और कौन सी authorities को बोल रहा है? Governor, inspector, और visitors को कह रहा है कि यहाँ उन्हें आना होगा. जब तक ये जो मैप है ना यही इनका विंडो नहीं बन जाता यानी कि इनकी दुनिया में भी इतनी ही खूबसूरती होनी चाहिए जितनी मैप दिखा रहा है और वो कब होगा जब ये सारी अथॉरिटीज यहां रीच करेंगी ठीक है और ये बोल रहा है कि और ये जो विंडो है ना जो कैथाकॉन्स नहीं है ग्रेव लाइक कन्फाइनमेंट सो ये जो स्लम एरिया के जो घर है ना वो जो उनकी लाइफ वहीं खत्म हो रही है वो तभी हटेगी जब ये अथॉरिटीज उन्हें आके देखेंगी ब्रेक और ब्रेक ओपन चल द ब्रेक द टाउन और वो बोल रहे हैं कि मीन्स इन अथॉरिटीज को आगे बढ़ना ही होगा इन्हें देखना ही होगा इन बच्चों का आ, इन बच्चों का प्रॉब्लम क्यों इससे पहले कि ये रिवोल्यूशन कर दें तो बेहतर है कि ये अथॉरिटीज अपनी तरफ से कुछ स्टेप ले लें And show the children to green fields and make their world run azure on gold sands. और वो बोल रहे कि इन बच्चों को वो खुला field दिखाओ ना ये इतने narrow streets में जो रहते हैं तो इन बच्चों को वो खुला field दिखाओ green field जो बताया जा रहा है कि खूबसूरत है और run azure azure means blue वो जो sky का color होता है तो वो कह रहे कि कह रहे कि वहाँ उन्हें दौड़ने दो जहाँ नीचे gold sand हो खुला हुआ मैदान हो और ऊपर बिल्कुल clear sky हो ठीक है और एंड लेट देयर टर्न्स रन नेकेड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें एक्सप्लोर करने दो उन्हें डिस्कवर करने दो ठीक है बच्चों को खुला छोड़ दो उन्हें भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दो हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन और ऐसी हिस्ट्री बनाओ कि इनका जो फ्यूचर हो वो फॉगी ना हो बल्कि उतना ही होपफुल हो उतना ही शाइनी हो जैसे सन क्लियर जब दिखता है वैसे दिन इतना शाइनी होता है इतना ब्राइट होता है ठीक है जैसे बाकी सब लोगों के लिए है ठीक है दिस इज हाउ द फॉर्म एंड्स तो चलो अब पॉइटिक डिवाइसेस की बात करते हैं जो इस फॉर्म में यूज हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिली यू नो इट ऑलरेडी सिमिली लाइक और एस से दो चीजें जब कंपेयर होती हैं लाइक रूटलेस स्वीट्स लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स लाइक कैटेकॉन्स स्लम एज बिग एस डू सो Here, these are the places where this poetic device is used, and then uh, the second one is metaphor. Uh, here, the examples are rat eyes, paper seeming boy, future painted with fog and lead sky. Either see the see the comparison करते हैं दो चीजों में see the see the उसे नाम दे देते हैं instead of using like or as. इतना ही difference है similarly और metaphor में, है ना? The third poetic device used in this form is repetition. Repetition. What is repetition? This is uh, when two same words are placed close together, right? This is called repetition. See here, far, far. Their windows, these windows. Break or oh break. So see here, repetition of far here, window, and then your break. So this is your third poetic device. Fourth poetic device uh, that is used in this form is. Personification, gusty waves. When the quality of animate uh, thing is given to inanimate thing, then it is known as personification. So waves we are calling energetic, fills with energy. So this uh, quality we are giving to waves, that's why it is personification. Here also tongues run, right? So this is personification because energy, energy, this quality is given to waves. Here alliteration. 
is a repetition of consonant sound at the starting of two consecutive words. Here, surely Shakespeare from fog. So here it is repetition of consonant sound. I think uh, this is enough with this poem. Um, I'm sure that you have got this poem well. And uh, we will soon meet again with the explanation of the next lesson. Till then, goodbye. Take care. Keep studying.